ഇന്ന് നമ്മുടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സിനാപ്റ്റോ നിയമൽ കോംപ്ലക്സ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് മൈറ്റോസിസ് ആൻഡ് മിയോസിസ് രണ്ട് ഡിവിഷൻസ് ആണ് അതിൽ മിയോസിസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മിയോസിസിൽ ഡിഫറെൻസ് സ്റ്റേജസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ മിയോസിസിലാണ് ക്രോസിങ് ഓവർ നടക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ ക്രോസിങ് ഓവർ നടക്കണമെങ്കിൽ അതിനെ ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത ഒരു കോംപ്ലക്സ് ആണ് സിനാപ്റ്റോനിയമൽ കോംപ്ലക്സ് ഇപ്പോൾ മിയോസിസ് വണ്ണിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിന് ഇലോങ്ങേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഫേസ് വൺ സ്റ്റേജ് ഉണ്ട് അതിന് തന്നെ അഞ്ച് ഡിവിഷൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലെപ്റ്റോട്ടിൻ സൈക്കോട്ടിൻ പാക്കീട്ടിൻ ഡിപ്ലോട്ടിൻ ആൻഡ് ഡയാക്കൈനസിസ് അതിൽ സൈഗോട്ടിൻ സൈഗോട്ടിൻ എന്ന് വെച്ച് ഹോമലോബക്കസ് ക്രോമസോംസ് പെയർ ചെയ്യും ഹോമലോബക്കസ് ക്രോമസോം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മെറ്റേണൽ ആൻഡ് പെറ്റേണൽ ക്രോമസോംസ് എന്ന് വെച്ചാൽ സിമിലർ ഇൻ ദ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് കമ്പോണൻസ് അങ്ങനെയുള്ള ഹോമലോബക്കസ് ക്രോമസോമിന് പെയർ ചെയ്യും അതിനെയാണ് നമ്മൾ സിനാപ്സിസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ദൻ ഈ സിനാപ്സിസ് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സ്റ്റേജ് ആയിട്ടുള്ള പാക്കറ്റീരിയൽ വെച്ച് സിനാപ്റ്റോനിയമൽ കോംപ്ലക്സ് ഫോം ചെയ്യുകയും അത് ഫലമായിട്ട് ക്രോസിംഗ് ഓവർ നടക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പം മിയോസിസ് വണ്ണിലെ സൈക്കോട്ടീനിൽ സിനാപ്സിസ് നടക്കുകയും പാക്കറ്റീരിയൽ സിനാപ്റ്റോനിയമൽ കോംപ്ലക്സ് ഫോമേഷൻ നടക്കുന്നു ശേഷം ക്രോസിംഗ് ഓവർ നടക്കുന്നു അപ്പം എന്താണ് ഈ സിനാപ്റ്റോനിയമൽ കോംപ്ലക്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സിനാപ്റ്റോനിയമൽ കോംപ്ലക്സ് ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ എന്ത് നടക്കുന്നുള്ളൂ ക്രോസിംഗ് ഓവർ നടക്കുന്നു സോ സിനാപ്റ്റോനിയമൽ കോംപ്ലക്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ദിസ് ക്രോമസോം സിനാപ്സിസ് ഈസ് അക്കംപ്ലൈൻഡ് ബൈ ദ ഫോമേഷൻ ഓഫ് എ കോംപ്ലക്സ് സ്ട്രക്ചർ അപ്പോൾ ക്രോമസോം സിനാപ്സിസ് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ അക്കമ്പനി ചെയ്യുന്നത് ഈ സിനാപ്റ്റോനിയമൽ കോംപ്ലക്സിൻ്റെ ഫോമേഷനാണ് ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ സിനാപ്റ്റോനിയമൽ കോംപ്ലക്സ് എന്ന സ്ട്രക്ചർ ഫസ്റ്റ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തത് മോൺട്രോസ് ജിയമോസിസ് എന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് അന്ത എൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ സിനാപ്റ്റോനിമൽ കോംപ്ലക്സ് ഈസ് പ്രോട്ടീൻ ഏഷ്യസ് പ്രോട്ടീൻ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഇറ്റ്സ് എ ട്രൈ പാർട്ടേറ്റ് മൂന്ന് പാർട്ടുകളുള്ള പ്രോട്ടീൻ സ്ട്രക്ചർ ആണ് എ ട്രൈ പാർട്ടേറ്റ് പ്രോട്ടീൻ ഏഷ്യ സ്ട്രക്ചർ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ ലാഡർ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെയുള്ള കോണി അല്ലെങ്കിൽ ഏണി നമുക്കറിയാം അതിന് രണ്ട് കാലുകളുണ്ട് ആ രണ്ട് കാലുകളെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ന്യൂമറസ് നമ്മൾ പടികൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ചവിട്ട് പടികളുണ്ട് അതുപോലെയുള്ള ഒരു ലാഡർ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ആണ് നമ്മുടെ സിനാപ്റ്റോനിയമൽ കോംപ്ലക്സ് അതിന് രണ്ട് ലാറ്ററൽ എലമെൻസ് ഉണ്ട് വിത്ത് ന്യൂമറസ് ട്രാൻസ്വേഴ്സ് പ്രോട്ടീൻ ഫിലമെൻസ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സിനാപ്റ്റോനിയമൽ കോംപ്ലക്സിൻ്റെ മൂന്ന് പാർട്ടുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ട്രൈ പാർട്ടിയായിട്ട് അറിഞ്ഞു മൂന്ന് പാർട്ടുകൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് ലാറ്ററൽ എലമെൻസ് ദെൻ അവരുടെ ഇടയിൽ വരുന്ന ട്രാൻസ്വേഴ്സ് പ്രോട്ടീൻ എലമെൻസ് ദെൻ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഏണി പോലെ അത് വേക്കൻ്റ് ആയിരിക്കില്ല അപ്പം ആ സെൻട്രൽ പോർഷനിൽ വരുന്ന പ്രോട്ടീൻ കമ്പോണൻസും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് സെൻട്രൽ എലമെൻ്റ് എന്നും വിളിക്കുന്നു സോ ദ ക്രൊമാറ്റിൻ ഓഫ് ഈച്ച് ഹോമലോഗ് ഈസ് ഓർഗനൈസ്ഡ് ഇൻ ടു ലൂപ്പ് ദാറ്റ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ഫ്രം വൺ ഓഫ് ദ ലാറ്ററൽ എലമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ദ സിനാപ്റ്റോനിയമൽ കോംപ്ലക്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സിനാപ്റ്റോനിയമൽ കോംപ്ലക്സ് എപ്പോഴാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് സിനാപ്സിസ് നടന്നതിന് ശേഷമാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് സിനാപ്സിസ് എന്തായിരുന്നു ഹോമലോഗസ് ക്രോമസോമുകൾ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ഹോമലോഗസ് രണ്ട് ഒരു പെയറിൽ രണ്ട് ക്രോമസോം ഉണ്ട് ഒരു മെറ്റേണലും ഒരു പെറ്റേണൽ അപ്പം നമ്മുടെ സിനാപ്റ്റോനിയമൽ കോംപ്ലക്സ് നമ്മൾ ഏണി പോലെ അല്ലെങ്കിൽ കോടി പോലെ രണ്ട് ആംസും ഉണ്ട് അപ്പം ഓരോ ആമിലും നമ്മുടെ ഈ ഹോമലോഗസ് ക്രോമസോമുകൾ അത് ലൂപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ഇൻ വേർട്ടി ബ്രേറ്റ്സ് ദ ലാറ്ററൽ എലമിഡീസ് മെയ്ഡ് അപ്പോൾ സിനാപ്റ്റോനിയമൽ കോംപ്ലക്സ് പ്രോട്ടീൻ ടു എസ് വൈ സി പി ടു ആൻഡ് എസ് വൈ സി പി ത്രീ അപ്പോൾ വേർട്ടി ബ്രേറ്റ്സിൽ ലാറ്ററൽ എലമെൻറ്റ്സ് നമ്മുടെ രണ്ട് കാലുകൾ എസ് വൈ സി പി ടുവും എസ് വൈ സി പി ത്രീയും കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ദ സെൻട്രൽ എലമെൻറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ സെൻട്രൽ പോർഷനും പ്രോട്ടീനേഷ്യസ് ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് സിനാപ്റ്റോനിയമൽ സെൻട്രൽ എലമെൻറ്റ് പ
ഈ സെൻട്രൽ പോർഷനെ നമ്മൾ സെൻട്രൽ എലമെൻ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഈ ഓരോ ലാറ്ററൽ എലമെൻറ്റിലോട്ടുമാണ് നമ്മുടെ ഹോമലോഗസ് ക്രോമസോമുകൾ ലൂപ്പ് ഫോം ചെയ്തിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് രണ്ട് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റീജിയനിലാണ് അവർ തമ്മിൽ ക്രോമസ് ക്രോസിങ് ഓവർ നടക്കുന്നത് സോ ഇത്രയാണ് സിനാപ്റ്റോനിയമൽ കോംപ്ലക്സിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ സിനാപ്റ്റോനിയമൽ കോംപ്ലക്സ് ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ എന്ത് നടക്കുകയുള്ളൂ ക്രോസിങ് ഓവർ നടക്കുകയുള്ളൂ സോ ഫോർ മേക്കിംഗ് ജെനറ്റിക് വേരിയബിലിറ്റി കാര്യം ക്രോസിങ് ഓവർ നടന്നു കഴിഞ്ഞാലാണ് ജെനറ്റിക് വേരിയബിലിറ്റി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ജെനറ്റിക് വേരിയബിലിറ്റി നടക്കണമെങ്കിൽ ക്രോസിങ് ഓവർ നടക്കണം ക്രോസിങ് ഓവർ നടക്കണമെങ്കിൽ സിനാപ്റ്റോനിയമൽ കോംപ്ലക്സ് ഫോം ചെയ്യണം ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് സിനാപ്റ്റോനിയമൽ കോംപ്ലക്സ് സോ ഇത്രയും ഇതോടെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ചെറിയൊരു ടോപ്പിക് ആയിട്ട് അവസാനിക്കുകയാണ് ദിസ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് സിനാപ്റ്റോനിയമൽ കോംപ്ലക്സ് താങ്ക് യു